ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళ వాపులు రావడానికి కారణాలు ఏంటి వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే హోమియోపతిలో వీటికి ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ లోకేష్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మనని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో ఆర్థరైటిస్లో చాలా టైప్స్ చూస్తాం మనం కానీ ఎక్కువగా మేజర్గా కొన్ని టైప్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి సో ఈ టైప్స్ ఏంటి ఇవి రావడానికి కాజెస్ ఏంటి ఆర్థరైటిస్ ఆర్థరైటిస్ అంటే మనకు కీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి నొప్పులు కానివ్వండి వాపులు కానివ్వండి నడవలేని స్థితిని కలిగించేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఆర్థరైటిస్ అని అంటుంటాం అనమాట సో మన మనిషికి కదలికకు మూలాధారం ఈ జాయింట్స్ అనమాట ఈ జాయింట్స్ లోపల ఉన్నటువంటి కార్ట్లేజ్ లోపల అరుగుదల వల్ల కావచ్చు అండ్ కార్ట్లేజ్ మధ్య నుండి సీక్రెట్ అవుతున్నటువంటి సైనోల్ ఫ్లూయిడ్ లోపల కలిగేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కావచ్చు మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆర్థరైటిస్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట సో ఈ ఆర్థరైటిస్లో మనం వంద రకాలుగా చూస్తూ ఉంటాము బట్ మెయిన్గా మేజర్గా క్లినికల్గా ఎక్కువ డయాగ్నోజ్ అవుతున్న కేసెస్లో చూసినట్లయితే మనకు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కేసెస్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అని ఎస్ఎల్ఈ అని అండ్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని గౌటి ఆర్థరైటిస్ అని ఈ విధంగా చాలా రకాలుగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అండ్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ కొన్ని రకాలైనటువంటి అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కలిగేటువంటి ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అని ఈ విధంగా చాలా రకాలుగా చూస్తూ ఉంటాం బట్ ప్రతి మనిషి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా కానీ ఈ ఆర్థరైటిస్లో బాధపడతారు అనే ఏ ఆర్థరైటిస్లో చూస్తామంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లోపల మనం ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్క మనిషి వాళ్ళ లైఫ్ లోపల ఒక్కసారైనా ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ తోటి బాధపడమని నేను చూస్తూ ఉంటాం అనమాట రైట్ సో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎవరికి వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇది ఒక డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటుంటాట ఎముకల అరుగుదల వల్ల కలిగేటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని అంటుంటాము సో ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది వయసు పైబడిన వాళ్ళ లోపల ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత మనము ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఆహార పలవాట్లు జీవనశైలిలో ఉన్నటువంటి మార్పుల వల్ల ఇప్పుడు మనం ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల కూడా ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డే బై డే ఈ కేసెస్ అనేది పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి అండ్ ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది వయస్సు రీత్యా ఒకప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఏజ్ గ్రూప్ లోపల కూడా ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాను అనమాట అంటే స్త్రీ పురుషుల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆడవాళ్ళ లోపల ఎక్కువగా తొందరగా రావడానికి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది వయసు పైబడే కొద్దీ మన శరీరంలో కలిగేటువంటి మార్పుల వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో బాలకృష్ణ గారు నమస్తే మేడం నేను బాలకృష్ణ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మేడం నాకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం ఓకే అప్పటి నుంచి నిప్పులు అవి పోవట్లేదండి అసలు కొంచెం నడవడం కూడా కష్టంగా మారింది ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గట్లేదండి మొత్తం స్టమక్ అంతా పెయిన్స్ ఓకే ఈ కీళ్ళన్నీ పోట్లేదు పడుకుని లేచినప్పుడు కూడా చేతులు అవి తిమ్మలు వస్తున్నాయి ఓకే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్తున్నారు కదా అప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందా ఏదైనా ఎముకలు విరగడం కానీ అలా ఏమైనా జరిగాయా ఏమి వీరలేదు సార్ అప్పట్లో నాకు అప్పట్లో కొంచెం బాగా చక్కర వస్తే వచ్చింది అండి ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ అయిందో అప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత చక్కర రావడం మొదలైంది సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు నా వయసు అండి థర్టీ సెవెన్ ఉన్నా సార్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఓకే శరీరం లోపల ఎక్కడెక్కడ ఈ పెయిన్స్ అనేది ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి మీకు నాకు ఇక్కడ ఈ మక్కిల్లో బాగా పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ అదొకటి స్టమక్ రెండు ఓకే దీంతో పాటు ఇంకా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే అండ్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్తున్నారు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ స్టమక్ పెయిన్ అని చెప్తున్నారు అబ్డోమిన్ పెయిన్ అని చెప్తున్నారు సో ఏంటంటే మనకు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కొన్ని రకాలైనటువంటి డిస్క్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి డిస్క్ బల్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందండి సడన్గా కింద పడడం సడన్గా కింద పడిపోయినప్పుడు మనకు వెన్నుముకకు గట్టిగా దెబ్బ తగలడం అది ఎక్స్రే తేయించినప్పటికీ కూడా ఎక్స్రేలో ఎలాంటి మార్పులు లేవని కనిపిస్తుంది బట్ ఒకసారి దీనికి సంబంధించి ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేయించినట్లయితే మనకు డిస్క్ లోపల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి అండ్ పెయిన్ దేనివల్ల వస్తుందని మనం డయాగ్నోజ్ చేసుకొని ప్రాపర్
ఫార్టీ ప్లస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి కంప్లీట్ హెల్త్ చెకప్ ఒకసారి చేయించి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఏదైనా జరిగిందా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఏదైనా ఉన్నాయా అండ్ ఎంఆర్ఐ చేయించడం వల్ల మీ బాడీ లోపల ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయి చూసుకొని ట్రీట్మెంట్ అందించినట్లయితే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మల్లేష్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి ఓకే మల్లేష్ గారు మీ వయసు ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఓకే మోకాల లోపల నొప్పులు వస్తున్నాయి ఎప్పటి నుండి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మోకాల్లో నొప్పులు వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు కదా ఎప్పటి నుండి వస్తున్నాయి మోకాల నొప్పులు మీకేనా లేదంటే వేరే వాళ్ళకా త్రీ మంత్స్ నుండి వస్తున్నాయి ఓకే ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఏం జాబ్ చేస్తుంటారండి ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు మోకల్లో నొప్పులు అని చెప్తున్నారు ఇదేంటంటే ఈ ఏజ్లో మోకల్ నొప్పులు రావడం అంటే మనకు సైనోవైటీస్ అని అంటుంటాం అంటే మోకాల్లో ఉన్నటువంటి జిగ్గు జిగురు ఏదైతే ఉంటుందో నీ జాయింట్స్ లోపల ఉన్నటువంటి జిగురు భాగం లోపల మనకు సైనోల్ కాటిలేజ్ అని అంటాం ఈ సైనోవల్ కాటిలేజ్ నుండి మనకు సైనోల్ ఫ్లూడ్ అనేది సీక్రెట్ అవుతుంటుంది దాని లోపల కలిగేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఈ విధంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అండ్ నెక్స్ట్ పోతే ఎప్పుడైనా తెలుసో తెలియక కింద పడడం వల్ల నీ జాయింట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కాటిలేజ్ ఏవైతే ఉంటాయో కాటిలేజెస్ ఉంటాయి ఈ కాటిలేజ్ వల్ల కాటిలేజెస్ అండ్ లిగ్మెంట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట దాని లోపల లిగ్మెంట్ ఏ ఏదైనా ఏర్పడినా కూడా ఈ విధంగా మోకాల్లో నొప్పులు రావడం కొద్ది దూరం నడిచిన వెంబడే ఇబ్బందికరంగా ఉండడం కంటిన్యూస్గా స్టాండింగ్లో ఉండాలన్నా కానీ ఇబ్బందికరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ కాట్లేజ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లిగ్మెంట్ ఏర్ ఏమైనా ఉందా అండ్ సైనోల్ ఫ్లూ లోపల ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయని చూసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ అందించినట్లయితే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందండి రైట్ సో కొంతమందికి స్టెప్స్ ఎక్కుతుంటే మోకాలలో సౌండ్స్ రావడం చూస్తుంటాం ఎందుకు ఇది ఏ రకమైన ఆల్థరైటీస్ ప్రాబ్లం దేనికి సంబంధించి అంటే ఈ రకమైనటువంటి సౌండ్ రావడం స్టెప్స్ ఎక్కినప్పుడు స్టెప్స్ ఎక్కినప్పుడు కావచ్చు కూర్చున్నా నిల్చున్నా ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నా కానీ టక్ టక్ అని సౌండ్ రావడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇదేంటంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ లోపల చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే ఎముకల అరుగుదల వల్ల కలిగేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లోపల కొన్ని కండిషన్ లోపల చూస్తూ ఉంటాం అండ్ మధ్య వయసు లోపల వాళ్ళకు కూడా అప్పుడప్పుడు నొప్పు ఈ విధంగా సౌండ్ రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఏమవుతుందంటే మనకు కాట్లేజెస్ అనేది ఒక మనకు జాయింట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కాట్లేజ్ అనేది మనకు జాయింట్కి ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట జాయింట్ లోపల ఆ కాట్లేజ్ లోపల చేంజెస్ రావడం వల్ల కూడా ఈ విధంగా సౌండ్ రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అండ్ యూజువల్లీ ఎక్కువగా కామన్గా చూసేది ఏంటంటే ఏజ్ పైబడిన వాళ్ళ లోపల ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళ లోపల టక్ టక్ సౌండ్ అని రావడం అనేది ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లోపల స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫోర్త్ స్టేజ్ లోపల ఈ ఎముకల అరుగుదలతో పాటు ఆ సౌండ్ కూర్చున్నా నిల్చున్న ఒక రకమైనటువంటి సౌండ్ రావడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట రైట్ సో గౌటి ఆర్థరైటిస్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎవరికి వస్తుంది ప్రాబ్లం గౌటి ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏంటంటే మనకు మన శరీరం లోపల నార్మల్గా యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్కి మించి పెరిగిపోయినట్లయితే అంటే యూరిక్ యాసిడ్ అనే శరీరం లోపల మనం కిడ్నీ లోపల కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని మొత్తం కూడా కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాయి అని అందరు చెప్తుంటారు అట్ అందులో మనకు ఎప్పుడైతే ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్స్క్రీషన్ అంటే బయటికి వెళ్ళాల్సిన దానికంటే కూడా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మనకు లోపల బాడీ లోపల పెరిగిపోయినట్లయితే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేది మన బ్లడ్ లోపల పెరిగిపోయినట్లయితే అవి ఒక క్రిస్టల్గా ఏర్పడిపోయి మన జాయింట్స్ లోపల పెయిన్ని కలిగజేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల కలిగేటువంటి బాధని మనం గౌట్ గౌటి ఆర్థరైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్ అనేది వయసుతో సంబంధం లేకుండా నడి వయసు వాళ్ళ లోపల రావచ్చు పెద్దవాళ్ళ లోపల రావచ్చు వృద్ధుల్లో రావచ్చు ఎవరిలో అయినా ఈ ప్రాబ్లం అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇది కంపేర్ టు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటే మగవాళ్ళ లోపల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది గౌటి ఆర్థరైటిస్ అనేది ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అండ్ ఎవరైతే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారో స్పైసీ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారో మసాలాలు ఎక్కువ తీసుకుంటారో అండ్ ఎవరిలో అయితే అలవాట్లు ఉంటాయో ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్ అనేది గౌట్ అనేది తొందరగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం అలవాటు ఉన్నట్లయితే వాడి శరీరం లోపల ఏమవుతుందంటే ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల యూరిక్ యాసి
పాదాల్లో ఉన్నటువంటి జాయింట్స్ లోపల కావచ్చు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటా అనమాట రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో ప్రభాకర్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు ఆ సార్ ఈ మనకు గుర్రమూతుల్లా అంటారు కదా సార్ మన పాదం పైకి ఒక చెడు రక్తంలా చేరుతది అవునండి ఆ దానికి అలు లేచి మార్నింగ్ నడుస్తున్నా కూడా బా పెయిన్ ఉంటదండి ఒక 1 కిలోమీటర్ నడిస్తే ఫ్రీ అవుతుంది దేని వల్ల ఓకే అండి అది ఏదైతే వాపు లాగా రావడం పాదం లోపల వాపు లాగా రావడం అనేది ఏంటంటే కల్కేనియా స్పర్ అని అంటాం అనమాట అంటే స్పర్ అంటే ఏంటంటే మనకు బోన్స్ ఉంటాయి ఏదైతే పాదం లోపల ఉన్నటువంటి బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బోన్ అనేది ఎక్సెస్గా గ్రోత్ అయిపోతూ అంటే చెడు క్యాల్షియం అనేది డిపాజిట్ అయిపోయి అక్కడ క్యాల్షియం అనేది ఒక ముద్దలాగా ఏర్పడిపోయి ఆ బోన్ అనేది ఎక్సెస్గా పెరిగినట్టు అయిపోయి షార్ప్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ షార్ప్నెస్ ఏం చేస్తుందంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి లిగమెంట్స్ కానీ కార్ట్లైజెస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బాగా ప్రెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల పెయిన్ రావడం నడిచినా కానీ కూర్చున్నా కానీ నిల్చున్నా కానీ ఈ పాదం చివరి భాగం లోపల నొప్పి రావడం అనేది మనం చూస్తుంటాం దీన్ని కల్కేనియ స్పర్ అని అంటుంటాము ఈ స్పర్క్ సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కూడా హోమియోలో చాలా చక్కగా ఉందండి ఎలాంటి సర్జరీస్ అవసరం లేకుండా ఈ స్పర్ ఏదైతే అంటే ఎక్సెస్ గ్రోత్ అవుతుందండి బోన్ ఎక్సెస్ గ్రోత్ అవుతుండి ఒక షార్ప్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ షార్ప్నెస్ వల్ల మనకు పెయిన్ అనేది కలగడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము సో ఆ షార్ప్గా ఏర్పడినటువంటి స్పర్ని పూర్తి స్థాయిలో మెడిసిన్స్తో తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హోమియో కేర్ ఇంటర్నెస్ సంప్రదించండి ఖచ్చితంగా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది సార్ రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో చెప్పండి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటారండి ఎక్కువగా మీరు ఏంటండి మీరు చేసే వర్క్ ఏంటి ఓకే అది ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు ఎల్ ఫోర్ రీజన్ లోపల ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఏదైతే హిప్ జాయింట్ లోపల కూడా పెయిన్ అని చెప్తున్నారు సో ఏంటంటే ఇది లంబార్ స్పైన్ లోపల డిస్క్ ప్రాబ్లం డిస్క్ ప్రొలాప్స్ ఉండొచ్చు డిస్క్ బల్జ్ ఉండొచ్చు వాటి వల్ల కలిగేటువంటి ప్రాబ్లం లంబార్ స్పాండ్ లోసిస్ అని అంటుంటామండి అండ్ ఏదైతే మీకు హిప్ జాయింట్ లోపల అంటే తుంటి ఎముక భాగం లోపల కూడా లాగేసినట్టుగా ఉండడం గుంజడం అనేది ఏంటంటే మనకు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ రీజన్ లోపల ఉన్నటువంటి సయాటికా నరు కంప్రెషన్ వల్ల కలిగేటువంటి ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ పోతే ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ అని అంటాం హిప్ జాయింట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ద ఫీమర్కి రక్త ప్రసరణ అనేది సరిగా జరగకపోవడం వల్ల కూడా కొన్ని సందర్భాల లోపల ఈ విధంగా ప్రాబ్లం కలగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అండ్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవడంతో పాటు ఈ హిప్ జాయింట్ లోపల కూడా పెయిన్ లాగడం ఏదైతే చెప్తున్నారో వీటిని కూడా అది సయాటికా ప్రాబ్లమా ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అనేది డయాగ్నోస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ అందించినట్లయితే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ని సంప్రదించండి సార్ రైట్ సో కీళ్ళు ఎందుకు అరుగుదలకు గురవుతాయి కీళ్ళ వాపులు వస్తుంటాయి కొంతమందికి సో ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లోపల ఈ అరుగుదల అనేది ఏంటంటే మనకి ఎముకల అరుగుదల జాయింట్స్ లోపల ఉన్నటువంటి బోన్స్ అవి అయితే ఉన్నాయి అరుగుదల అనేది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని అంటుంటాం అనమాట అంటే వయసు పైబడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఫార్టీ తర్వాత ఏమవుతుంటే బాడీ లోపల క్యాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి తగ్గిపోవడం అనేది చూస్తుంటాం ఈ విధంగా క్యాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి అనేది తగ్గడం వల్ల ఎముకలు అనేది న్యాచురల్గా రెండు ఎముకల మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాట్లైజ్ అయితే ఉంటుందో ఆ కాట్లైజ్ అరుగుదల ఫర్దర్గా బోన్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరగడం అని చూస్తుంటాం అది క్యాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి మెయిన్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఆ తగ్గుదల వల్ల వాటి తగ్గడం వల్ల మనకి ఈ పెయిన్స్ అనేది రావడం ఈ అరుగుదల వల్ల నెక్స్ట్ పెయిన్స్తో పాటు ఎప్పుడైతే పెయిన్ వస్తుందో అక్కడ ఇన్ఫ్లమేటరీ సైన్గా స్వెల్లింగ్ అనేది రావడం అని చూస్తుంటాం అనమాట పెయిన్ స్వెల్లింగ్ టెండర్నెస్ రెడ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్కి సైన్గా చెప్తూ ఉంటాము సో ఎప్పుడైతే అక్కడ జాయింట్ లోపల మార్పు కలుగుతుందో ఆ సమయం లోపల నొప్పి వాపు రెడ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో చెప్పండి రమేష్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి అదే మేడం మీకు కాలు ఆపరేషన్ చేశారు మేడం ఓకే ఇరుకాలు ఇరిగింది హలో చెప్పండి సార్ కాలు ఇరిగింది మేడం ఓకే దానికి రాడ్ లేచారు ఆపరేషన్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత ఉండండి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సర్జరీ చేసి మీకు థర్టీ సెవెన్ అయింది వన్ టెన్ టెన్ మంత్ అయిపోయింది వన్ మంత్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది మ
ఇప్పుడు సర్జరీ చేశారు కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది మీకు అది స్టార్ట్ చేశారు కదా ఇది సీజే సీఎస్ నా చేయకూడదని ఓకే అండి ఇప్పుడు సర్జరీ చేసి కూడా 1 మంత్ అవుతుంది కాబట్టి యాస్ ఫర్ ద ఏదైతే మనకు సర్జరీ చేసినటువంటి నోట్స్ ని చూసి మనం ఏ విధంగా ఏ విధమైనటువంటి రాడ్ సమర్చారా అని కూడా చూసుకొని దాని ఫర్దర్ గా ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఒకసారి మీకు ఏదైతే సర్జరీ జరిగిందో ఆ సర్జరీ నోట్స్ తీసుకొని ఒకసారి హోమ్ కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సంప్రదించండి మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి సూచనలు సలహాలు అందజేస్తారు సార్ రైట్ సో రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లో ఎక్కువగా చిన్న చిన్న వేళ్ళు కూడా పెయిన్స్ రావడం చిన్న చిన్న కీళ్ళు కూడా పెయిన్స్ రావడం అంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ లేసి వాళ్ళ పనులు చేసుకోలేకపోవడం ఇట్లాంటి సివియర్ కాంప్లికేషన్ సివియర్ పెయిన్స్ ఉంటాయి సో ఎందుకు ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఈ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ని మనం దీని తెలుగులో కీళ్ళ వాతం అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ గా చెప్తుంటాం అనమాట మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది డే బై డే మన శరీరం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి సెల్స్ రివర్స్ గా మన శరీరం మీద పనిచేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రాబ్లమే ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని చెప్తూ ఉంటాము సో ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కండిషన్ లోపల ఏమవుతుందంటే మనకు రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ లోపల మెయిన్ గా అవుతుందంటే స్మాల్ జాయింట్స్ మనకు ఫెలెంజియల్ జాయింట్స్ కానివ్వండి మెటాకార్పల్ జాయింట్స్ లోపల కానివ్వండి టార్సల్ జాయింట్స్ లోపల కానివ్వండి ఈ పెయిన్స్ అనేది ఎక్కువగా రావడం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ లోపల మార్నింగ్ లేచిన ఎంబడే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ అంటే పొద్దున్న లేచిన ఎంబడే ఏమవుతుందంటే కీళ్ళ లోపల వాపు రావడం దాంతోపాటు నొప్పిగా ఉండడం కాళ్ళు బెడ్ మీద నుండి కింద పెట్టాలని ఒక రకమైన ఇబ్బంది కలగడం అనేది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోపల చూస్తూ ఉంటాం అండ్ ఫర్దర్గా ఏమవుతుందంటే ఈ జాయింట్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో మన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఫింగర్స్లో ఉన్నటువంటి జాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం కూడా వంకర్లు తిరిగిపోయినట్టుగా అవుతూ ఉండడం అనేది రిమేటెడ్ ఆర్థరైస్ లోపల చూస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ పోతే ఈ పెయిన్స్ ఒకటే కాదు రికరెంట్గా రిమేటెడ్ ఫీ రిమాటిక్ ఫీవర్ అని ఉంటాము సో ఏంటంటే రికరెంట్గా ఫీవర్ రావడం అనేది డే బై డే రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మనకు ఈ ఫీవర్ అనేది రికరెంట్గా రావడం అండ్ దీనివల్ల మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ఆర్గన్స్ మీద దీని ఎఫెక్ట్ అని కూడా ఉంటుంది మెయిన్గా రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ కండిషన్ లోపల దానికి ప్రాపర్ కేర్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఒకటే జాయింట్స్ ఒకటే అని కాకుండా రిమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ మీద కూడా దీని ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది గుండెకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ లోపల మనకు రెండు రకాలుగా చూస్తూ ఉంటాం జువెనల్ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అని రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అని చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాల లోపల సిరో పాజిటివ్ టైప్గా ఉంటుంది సిరో నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అని కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట రైట్ సో మనకి చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కాళ్ళు లాగుతున్నాయి చేతులు లాగుతున్నాయని సో పిల్లలకి ఇది మామూలుగా రెగ్యులర్గా వచ్చే అంటే వాళ్ళు టైడ్ అయిపోవడం వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ అనుకోవచ్చా లేదంటే ఇది ఆర్థరైటిస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అసలు పిల్లలకు వస్తుందా పిల్లల లోపల కూడా చాలా చక్కటి క్వశ్చన్ పిల్లల లోపల కూడా ఈ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైతే చిన్నపిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా జాయింట్ పెయిన్స్ అని చెప్పడం కా చేతి వేళ్ళు మొత్తం కూడా నొప్పులు వస్తున్నాయి వాపులు వస్తున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు ఏదో వాళ్ళు స్కూల్కి మానేయడానికి ఏదో చెప్తున్నారని పేరెంట్స్ అని అనుకుంటుంటారు స్టార్టింగ్స్లో ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఈ విధంగా చెప్తున్నారో పెయిన్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారో కంటిన్యూగా ఒక వన్ మంత్ వరకు కంటిన్యూగా ఈ విధంగా పెయిన్ రావడం ఏదో టెంపరీగా మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఇవ్వడం వల్ల తగ్గడం రికరెంట్గా ఫీవర్ వస్తుందని అనుకుంటే అలాంటి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ సంబంధించినటువంటి ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది చేయించడం వల్ల అది రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ పోతే ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఆర్థరైటిస్ అని అంటే చిన్నపిల్లలు రాకూడదు అని ఏం లేదు చిన్నపిల్లలు కూడా ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లలు వస్తుందో దాన్ని జోయినల్ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటుంటాం అనమాట రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మీరు <laughs> తుంటి భాగం లోపల హిప్ జాయింట్ లోపల పెయిన్ అని చెప్తున్నారు ఈ హిప్ జాయింట్ లోపల పెయిన్ అనేది రావడానికి థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో రావడానికి వాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అని అంటూ ఉంటాం అంటే హిప్ జాయింట్ కు హెడ్ ఆఫ్ ద ఫీమర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ రక్త ప్రసరణ అనేది సరిగా జరిగిపోయినా కానీ 
తో పాటు హిప్ జాయింట్ లోపల నుండి కింది భాగం వరకు కాలి బోటన్ వీల్ వరకు కూడా మొత్తం లాగేసినట్టుగా ఉండడం గుంజడం తెమిళ్ళు రావడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటాము అది ఏంటనే ఫస్ట్ ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేసుకో చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అయితే మాత్రం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ప్రాపర్ వేలో ట్రీట్మెంట్ అంది అందించినట్లయితే ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఆల్రెడీ పెయిన్ వస్తుంది రికరెంట్గా వస్తుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒకసారి దాని దేనివల్ల వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషన్ సంప్రదించండి రైట్ సో నీ రీప్లేస్మెంట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో చేస్తారు సార్ సర్జరీని ఎంతవరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటే చాలామంది ఏంటంటే మోకాల నొప్పులు వచ్చినాయి అని అంటే సర్జరీ ఒకటే పరిష్కారం అని అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ దీని లోపల ఉన్నటువంటి స్టేజెస్ సాధారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కండిషన్ లోపల మనకు రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ అని చేస్తుంటాం హిప్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ కానివ్వచ్చు నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ కావచ్చు మనం చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఎప్పుడైతే ఈ దీని లోపల స్టేజెస్ ఉంటాయి మనకు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కండిషన్ లోపల మామూలుగా నొప్పి అనేది రావడం అని చూస్తూ ఉంటాం సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి నొప్పులతో పాటు వాపులు అనేది రావడం అని చూస్తూ ఉంటాం థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి నొప్పి వాపు దాంతోపాటు కూర్చున్న నిల్చున్న ఒక రకమైనటువంటి శబ్దం రావడం ఇది థర్డ్ స్టేజ్ లోపల చూస్తూ ఉంటాం అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ నడవలేకపోవడం ఒక పొజిషన్ నుండి ఇంకో పొజిషన్ కదల కదలాలన్నా ఎముకలు కదలలేకపోవడం మొత్తం కూడా జాయింట్స్ మొత్తం కూడా స్టిఫ్గా అయిపోతూ ఉండడం కదలికలు అనేది పూర్తి స్థాయిలో రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉండడం ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ అనమాట సో అప్ టు థర్డ్ స్టేజ్ వరకు ఉన్నప్పుడు మనకు ఎలాంటి రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ అవసరం లేకుండా వాటిని నా న్యాచురల్ వేలో మళ్ళీ నార్మల్ స్థాయికి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అది కూడా మనకు చాలా స్టిఫ్నెస్ అనేది జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది భరించలేకపోతున్నాం అని అనుకున్న సందర్భాల్లో మాత్రమే రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ అనేది మనం సజెస్ట్ చేస్తుంటాం బట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్ లోపల వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్తో సర్జరీస్ కాకుండా మనం న్యాచురల్ వేలో మనం వాటిని నార్మల్ స్థాయికి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మేడం నమస్తే అండి నమస్తే అండి కృష్ణవేణి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు నాకు మోకాల నొప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మేడం నైట్ టైం అసలు నిద్ర రావట్లేదు ఆ టైంలో బాగా ఎక్కువ సలుపులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు ఈ మోకాల నొప్పులు అనేది ఎప్పటి నుండి వస్తున్నాయి మీ వయసు ఎంత ఉంది నా వయసు ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అండి హౌస్ వైఫ్ అంటే రెండు ఆపరేషన్లు అయ్యాయి పెద్ద ఆపరేషన్లు ఓకే ఈ నొప్పులు అన్ని ఎప్పటి నుండి వస్తున్నాయి అమ్మా మీకు ఎక్కువగా ఒక రెండు నెల నుంచి ఎక్కువ అయిపోయాయి సార్ అంటే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ అయ్యాను నేను అంటే డాక్టర్ గారికి చూపించాను అయితే వెయిట్ ఎక్కువ అని చెప్తే వెయిట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మీరు వెయిట్ లాస్ అవుతే కనుక కొంచెం తగ్గుతుంది ఆ నొప్పులు కేవలం వాటి వల్ల వస్తున్నాయని అంటున్నారు సార్ ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు నొప్పులు రెండు నెలల నుండి నొప్పులు వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు అండ్ వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు అండ్ ఆల్రెడీ టూ సర్జరీస్ జరిగాయి అని చెప్తున్నారు సో ఇలాంటి కండిషన్ లోపల ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఒబేసిటీ లావ్ పెరగడానికి చాలా రకాలైనటువంటి ఫిజియాలజికల్ డిజార్డర్స్ వల్ల హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందమ్మా మెయిన్గా ఆడవాళ్ళ లోపల హైపో థైరాయిడ్ కండిషన్ లోపల ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది జరగడం చూస్తూ ఉంటాం సో ఒకసారి థైరాయిడ్ టెస్ట్ అనేది చేయించండి మనకు ఈ వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది ఇంకా స్కిన్ డ్రైగా అవుతుంది హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనుకుంటే ఒకసారి హైపో థైరాయిడ్ అని సస్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించి టీ త్రీ టీ ఫోర్ అండ్ టీహెచ్హెచ్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూసుకొని అండ్ కాల్షియం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఏదైనా ఉన్నాయో చూసుకొని మనం ప్రాపర్ వేలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి అండ్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్న ఉన్నా అని చెప్తున్నారు కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఒక థర్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ అయితే చేస్తూ ఉండండి అమ్మా రైట్ సో హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ రోమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో సో కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఎలా ఉంటుంది పర్మనెంట్గా తగ్గుతుందా రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అనగానే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు ఈ రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత తగ్గదు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతూనే ఉండాలా అని అనుకుంటుంటారు బట్ ఏంటంటే రిమేటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్
ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఎవరైతే ఉన్నది అని అనుకుంటే వాళ్ళ లోపల మెయిన్గా ఏంటంటే వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఏజ్ ఫైవ్ పైబడుతున్నప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఏజ్ వచ్చేసరికి మన శరీర బరువు అనేది అదుపులో ఉండేలా మన హైట్కి తగ్గట్టుగా వెయిట్ ఉండేలా రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండేలా చూసుకున్నట్లయితే వెయిట్ పెరగకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ తీసుకునే ఆహారం లోపల నాన్ వెజ్ని కొంతవరకు తగ్గించి వెజిటేరియన్స్ వెజిటేబుల్స్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వెయిట్ని అదుపు చేయడానికి అండ్ శరీర తీసుకునే ఆహారం లోపల కాల్షియం ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఆకురాలు కావచ్చు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కావచ్చు ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకొని తగినటువంటి పోషక ఆహారాలు మన శరీరానికి ఎంతవరకు అవసరం అంటే ఈ ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా అయినా కానీ మన శరీరానికి హాని చేస్తాయి తక్కువగా ఉన్నా కానీ శరీరానికి హాని చేస్తుంటాయి సో మన శరీరం బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉంది హైట్ ఎంత ఉన్నాయి వాటికి తగ్గట్టుగా చూసుకొని మనం డైట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ రెగ్యులర్గా స్ట్రెస్లీ అంటే స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసిన వాళ్ళు ఆ స్ట్రెస్ని కొంతవరకు అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ చక్కటి ఆహార నియమాలు పాటించినట్లయితే మనకు రిమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు గౌట్ కావచ్చు ఇలాంటివి రాకుండా నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అలాగే హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి పర్మనెంట్గా తగ్గుతుంది ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్